യു എ യിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏഴു ദിവസം നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ നമസ്കാരം ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിദേശ യാത്രക്കാർക്കുള്ള യാത്രാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ലോ റിസ്ക് എന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യുഎയിൽ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹൈ റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർക്കും ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധിത ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ദിവസം പരിശോധന ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നടത്തണം അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഏഴ് ദിവസം കൂടി ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം വേണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം മാർഗനിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നത് യു എ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് റാൻഡമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് രാജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈ റിസ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന റാൻഡമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നടത്തുന്ന ആർ ടി ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇവർക്കും ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് നിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിലാവുക എന്നുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ജനിതക പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുകയും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആശുപത്രി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ശതമാനം പേരിൽ ലോ റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് ശതമാനം പേരിൽ റാൻഡം പരിശോധന നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ റാൻഡമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തും എന്നുകൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് മുൻപുള്ള പരിശോധനയും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയാലുള്ള പരിശോധനയും അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പോൾ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് നടപടി ആരോഗ്യ നടപടി ക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിമാനയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എന്നുള്ള വിവരം ലഭിച്ചാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അതേ ഐസൊലേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് എന്നുകൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എയർ സുവിധയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും യു എയിൽ നിന്നും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂഡൽഹി എയർപോർട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും മാത്രമല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കോവിഡ് പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം അതുകൂടി ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് കയ്യിൽ കരുതിയാലും മതിയായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കോവിഡ് പി സി ആർ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിനു മുൻപ് തന്നെ എയർ സുവിധാർ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫലം കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഫലം കൂടി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കോവിഡ് പി സി ആർ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ഈ ഒരു എയർ സുവിധ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും യു എ അടക്കമുള്ള ലോ റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കേരളം അടക്കമ
യുഎയിൽ നിന്ന് പുതിയ വാരാന്ത്യ അവധി മാറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമാണ് ആഴ്ചയിൽ നാലര ദിവസമാണ് ജനുവരി മുതൽ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ ഇന്ന് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഷാർജയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എഴുപത് ശതമാനം പേരും ഓഫീസിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവയിലെ പുതിയ വാരാന്ത്യ അവധി കോവിഡ് കണക്കുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു എയിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് യു എയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് യു എയിലെ സജീവ കോവിഡ് കേസുകൾ സൗദിയിലും പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉയർച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മരണവും സൗദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എണ്ണായിരത്തി പേരാണ് ഇതുവരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി നൂറ്റി പേരാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഗുരുതരമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Isonic 4-in-1 Blender. Isonic. Innovating everything. Dubai, Medina, and the Hub, we will be able to sign up. Celebrating the huge news of the big weekend. And also, I'm super excited for the, uh, for the huge news of the new weekend. And also, I'm super excited for the huge news of the new weekend. And also, I'm super excited for the huge news of the new weekend. Celebrating the huge news of the new weekend and wishing one and all a very happy new year on behalf of Dubai City of Gold. Hope you all have a wonderful one. So I wanted to say happy new years. Wishing one and all a very, very happy new year. And wishing you, all of you, a happy new year. And wishing you all a very happy new year from myself and the Dubai City of Gold. Wishing you all a very happy new year on behalf of Dubai City of Gold. Happy New Year everyone!